Hi friends, this is Nivita. In this video, 12th standard chemistry. Ionic equilibrium lesson la irukra pH scale da paakaporum so pH appadina namakku normal ah oru basic idea irukku like enna na acid na enna base na enna appdin kandupidikkaradhukku oru scale use pannirpaanga okay so adhu vandu 0 la irundhu 14 varaikku irukku adhellame namakku basic ah theriyum so the pH scale pathi nama innum vandu detail ah padikaporum edukkena nama nariya sums ella solve pandradhukku adhellame okay so normal ah we usually deal with acid and base solution in the concentrated range of 0.1 la irundhu idhu vandu romba concentrated ah irukum into 10 to the power of minus 7 varaikku and கான்சென்ட்ரேஷன் அளவு இருக்கும் கான்சென்ட்ரேஷன் என்னது எனக்கு டைல்யூட்டாக இருக்கா கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்கா நிறைய தண்ணி ஊற்றிருக்கேனா அல்லது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேனா அதை பொறுத்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லோ லோ கான் டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சச் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரியான கம்மியான கான்சென்ட்ரேஷனாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காக தான் சாரன்சன் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா லாகர் தமிக் ஸ்கேலை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காது அது தான் வந்து பிஹெச் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதை வந்து ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா புரிசென் புரிசென் சி டி ஹைட்ரோஜினி ஓகே இதோட மீனிங் என்னென்னா பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனில் வந்து ஹைட்ரஜனோட பவர் என்ன அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் பிஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஹெச் ரெப்ரஸன்ஸ் தான் ஹைட்ரஜன் ஸோ பிஹெச் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா தான் என்னது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் லாக் ஆஃப் பேஸ் டென் இதோட பேஸ் எவ்வளோ டென்னு இருக்கு ஆஃப் தி மோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோனியம் அயான் ஸோ ஹைட்ரோனியம் அயானோட கான்சென்ட்ரேஷன் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டால் என்ன அர்த்தம் அதோட கான்சென்ட்ரேஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தானே பார்த்தோம் பிஹெச்னா என்னது பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பார்த்தோம் ஸோ அப்போ பிஹெச்ங்கிறது மோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோனியம் அயான் இஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த சொல்யூஷன் ஸோ இப்போ நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பிஹெச்சுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதுவோம் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் ஓகே இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன எனக்கு என்ன மாதிரியான ஃபார்முலா வரும்னா இந்த லாக் லாக் பேஸ் டென் இருக்குல்ல அது இப்படி இந்த மைனஸ் வந்து முதல்ல இந்த சைடு போயிடும் ஓகேவா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வந்து மைனஸ் பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் பேஸ் டென் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படின்னு வரும் இந்த லாக் பேஸ் டென் இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் பிஹெச் அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதாவது நான் இப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டேன்னா முதல்ல இங்கே இருக்கிற மைனஸ் இங்கே கொண்டு போயிடுவேன் அப்போ மைனஸ் பிஹெச்னு வரும் லாக் பேஸ் டென் இங்கே கொண்டு போகணுன்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் அப்படின்னு வரும் அல்லது வேற எப்படி சொல்லணும்னா இந்த லாக் இந்த சைடு கொண்டு போகும்போது ஆன்டி லாக் ஆஃப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இது மைனஸ் பிஹெச்னு வருது இது ஆன்டி லாக் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இதே இது வந்து பிஹெச்சுக்கு இருக்குது ஓ பிஓஹெச் கண்டுபிடிக்க முடியுமா லைக் ஹைட்ராக்சைட் அயனுக்கு இதே மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிஓஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் பேஸ்ட் இன் ஓஹெச் மைனஸ் அயானோட கான்சென்ட்ரேஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு நியூட்ரல் சொல்யூஷனை வந்து நம்ம லா லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் என்னென்னா நியூட்ரல் சொல்யூஷனுக்கு நமக்கு இது இது இந்த நியூட்ரல் சொல்யூஷன் இது ஹெச் டூ ஓ மட்டும் இருக்கிற சொல்யூஷனில் எனக்கு வந்து இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸோட கான்சென்ட்ரேஷனும் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் அயனோட கான்சென்ட்ரேஷனும் சேமாக இருக்கும் எவ்வளோ கான்சென்ட்ரேஷனில் இருக்கும்னு பார்த்தோம் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் மோலார் அந்த அளவுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இதனோட கான்சென்ட்ரேஷனில் நான் இந்த ஒன் இன்டு டென் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் பேஸ் டென் இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இருக்கா ஸோ இதில் நான் என்ன செய்கிறேன்னா மைனஸ் லாக் பேஸ் டென் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த மைனஸ் செவனை நான் முன்னாடி கொண்டு போகிறேன் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு லாக் பேஸ் டென் டென் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் லாக் பேஸ் டென் டென்னோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன்று ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் செவன் செவன் ஆயிடும் ஸோ செவனுன்னு வந்துருச்சு ஸோ சிமிலர்லி இதே மாதிரி நம்ம பிஓஹெச்சுக்கும் நம்ம எழுதும் போது பிஓஹெச்சோட ஓஹெச்சோட மைனஸ் ஐயன்ஸ் போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அதுவும் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் தான் ஸோ சேம் வேல்யூ தான் வந்திருக்கும் ஸோ ஈக் ஈக்குவல் டு செவனாக தான் இருக்குது நியூட்ரல் சொல்யூஷனோட பிஓஹெச்சும் வந்து செவனாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது சரி எல்லாமே ஓகே இந்த இடத்துல லாக் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதெல்லாம் ஓகே இந்த இடத்துல ஏன் நெகட்டிவ் சைன் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் நெக்
ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயனோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன்லேருந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீக்கு வருது இப்போ நம்ம இது எல்லாமே போடுவோம்ல மைனஸ் செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ அடுத்தது டூ த்ரீ இந்த மாதிரிலாம் போடும்போது இப்படி இருந்து இப்படி போனால் எனக்கு இன்க்ரீஸ் தானே அப்போ மைனஸ் செவன்லேருந்து மைனஸ் த்ரீக்கு போயிடுச்சுன்னா அப்போ எனக்கு அது இன்க்ரீஸ் தானே அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயன்ஸ் வந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன்லேருந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஆகும் ஓகே மைனஸ் ஃபைவ்க்கு வந்து நான் கொண்டு வரேன் ஓகேவா ஸோ அப்படி கொண்டு வரும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் இப்போ எனக்கு பவரில் மைனஸ் செவன் இருந்தப்போ எனக்கு ஆன்சர் என்னவா வந்தது செவனுன்னு வந்தது அப்போ பவரில் ஃபைவ்னு இருந்தது எனக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ எனக்கு இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது மைனஸ் செவன்லேருந்து மைனஸ் ஃபைவ் இந்த இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஆனால் பிஹெச் எனக்கு என்ன ஆகுது செவன்லேருந்து ஃபைவ்க்கு கம்மியாகுது புரியுதா ஸோ அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்னா உங்களுக்கு எதுக்காக அந்த நெகட்டிவ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஹைட்ரோ ஹைட்ரோனியம் அயனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குல்ல அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பிஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இது ரெண்டும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அசிடிக் சொல்யூஷனில் அசிடிக் சொல்யூஷனாக என்ன எனக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஹைட்ரோனியம் அயனோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ தட் இஸ் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் எனக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் தெரியும் ஸோ அப்போ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவனை விட இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே பேசிக் சொல்யூஷனாக எனக்கு என்ன தெரியும் ஓஹெச் மைனஸ் அயனோட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் அதிகம்னு தெரியும் ஸோ அப்போ இது இந்த ஹைட்ரோனியம் அயனோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி அப்படிங்கிறது தெரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இதிலேருந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு அப்போ அந்த பிஹெச்ஓட வேல்யூ அசிடிக் சொல்யூஷனை பொறுத்தவரை பிஹெச்ஓட வேல்யூ லெஸ் தேன் செவனும் பேசிக் சொல்யூஷனோட பொறுத்தவரை கிரேட்டர் தேன் செவனாகவும் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகேவா இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நான் கான்சன்ட்ரேஷன் படி எடுத்திருக்கேன் அப்போ நான் பிஹெச் படி எடுக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் இதோட வேல்யூ வந்து கம்மியாகும் கரெக்டாக பி பிஹெச் பிஹெச் இஸ் லெஸ் தென் பிஓஹெச்சாக இருக்கும் பிஓஹெச்சாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து அசிடிக் சொல்யூஷனில் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குது பிஹெச் இஸ் லெஸ் தென் செவனாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே என்ன வந்திருக்கோம் பிஓ இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷனாக டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் அப்போ பிஹெச்சில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு செவனுன்னு வந்திருக்கும் அதனால தான் பிஹெச் இஸ் லெஸ் தென் செவன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து பாருங்கள் இப்போ ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் லெஸ் தென் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் இருக்குது அதாவது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் லெஸ் தென் இது என்ன இது ஓஹெச் மைனஸ் சயன்ஸ் அப்போ அதனால இப்போ இதனோட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் அதிகமாக இருக்குது அதாவது பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக்கிரேட்டர் ஸோ இதில் இருந்து தான் அந்த பிஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் செவனாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஆசிட்னும் கிரேட்டர் தேன் செவனாக இருந்தால் பேஸ்னும் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதை திரும்ப திரும்பி படித்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ப